Herzlich willkommen im Bildungs- und Innovationscampus Handwerk. Kommt rein! Ja, also wir befinden uns hier in der äh, sogenannten Zentrale des Projektes. Das heißt, das ist der Schulungsraum, wo äh, die Teilnehmer quasi mit dem Live-System arbeiten, genauso aber auch mit Trainerständen, die wir organisiert haben, wo wir das Live-System abbilden können. Das EMS hier bei der Handwerkskammer ist ein Energiemanagementsystem, das herstellerübergreifend arbeitet und vor allen Dingen steuernd eingreift, beeinflusst alle Erzeuger und gegebenenfalls auch Verbraucher, die sich im EMS-Netzbereich befinden. Das Projekt bei der Handwerkskammer Potsdam ist interdisziplinär so zu sehen, dass auch industrielle Kunden ähm, einen Vorteil dadurch haben, dass zum Beispiel CO2 eingespart werden kann, um die europaweiten Klimaziele äh, erreichen zu können, sowie auch äh, grüne Energie zu erzeugen, um auch autark zu werden und nicht abhängig von externen äh, Stromerzeugern zu sein. Also das Herzstück des Projektes ist sicherlich äh, unser Lithium-Ionen-Speicher, der ca. 640 Kilowattstunden reine Nettokapazität hat und in der Lage ist, 750 kW ad hoc abzugeben. Ja, das ist eine Größenordnung, wo wir im großen Industriebereich unterwegs sind. Und ähm, diesen können wir halt nutzen für verschiedene Fahrweisen des Speichers, was über Xenon realisiert wird. Das ist halt sehr wichtig, damit wir das in der Bildung halt wieder mit reintragen, wie sie sich verhalten in verschiedenen Modis. Und wir können damit aber auch äh, einen Teil des Gebäudes abkoppeln und als Insel betreiben. Und äh, auch wenn das nicht an jeder Stelle äh, gebraucht wird, gibt es immer kritische Infrastruktur, wo sowas gebraucht wird. Und auch das können wir hier halt abbilden für die Bildung und zeigen, auf was muss ich achten und wie muss ich damit agieren. Ähm, Xenon hat hier idealst äh, gepasst. Äh, warum? Ähm, weil es zum einen eine sehr, sehr moderne Bedienoberfläche braucht, um an einem Bildungszentrum eine neue Technologie zu verdeutlichen in Form des Energiemanagementsystems. Ähm, Xenon passt auch, weil es als äh, SCADA-System eingesetzt, große Mengen von Daten nicht nur speichern, sondern auch dann wieder visualisieren kann. Das ermöglicht hier dann allen Teilnehmern Analysen zu machen, die ein herkömmliches Out-of-the-Box EMS nicht hätte ähm, erbringen können. Scale Automation hat ähm, allein designtechnisch da einen guten Job gemacht. Bei dem Projekt hat mir vor allem gut gefallen die gute Übersicht durch das sanki diagramm wo genau äh, ersichtlich ist, was erzeugt wird, durch was es erzeugt wird, wie viel im Batteriespeicher ist und von welcher Stelle wie viel derzeit verbraucht wird in Echtzeit und auch dynamisch dargestellt. Dieses Zusammenspiel mit dem Speicher, Erzeuger, Ladesäule, verschiedenste Kleinspeicher, die wir hier aufgebaut haben, ja, dieses Zusammenspiel ist halt extrem wichtig, weil die Energie halt am Ende sinnhaft verwaltet werden muss und ähm, demzufolge braucht das System halt auch alle Daten und muss halt auch alles regeln. Und nicht zuletzt hat sich gezeigt, dass es das Xenon auch gebraucht hat, um alle verschiedenen Datenlieferanten überhaupt anbinden zu können, weil es eben sicher gibt es Energienormen und Kommunikationsnormen, jeweils ähm, eine Auslegungssache von Hersteller zu Hersteller und ähm, mit Hilfe von Xenon gelingt das eben einigermaßen entspannt sagen zu können, die Anbindung schaffen wir auf jeden Fall. Ja, also um die Energiewende zu meistern, muss die Energie einfach sinnvoll verteilt werden. Und äh, das zeigen wir hier, wie man sie sinnvoll verteilen kann. Und die Teilnehmer, die bei uns sind, sollen das halt mit rausnehmen ins Feld, um quasi zu wissen, was muss ich berücksichtigen, welche Systeme gibt es, die das können und wie müssen die Systeme aufgebaut sein und was müssen sie können, um das am Ende zu leisten, um die Energiewende tatsächlich auch zu packen.